جسمك الله بالخير في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الأمراض مثل حشاشة العظام وبعض أنواع أمراض السرطان الله يكافينا ويكافيكم الشر اللي لها علاقة مباشرة في نقص نوع معين من أنواع الفيتامينات المهمة للجسم وهو فيتامين دال يمكن تستغربون من اللي بقوله ولكن على الرغم من أن شمس ديرتنا الحبيبة الكويت تعتبر أقوى شمس في العالم إلا أن انتشار نقص فيتامين دال بين الكويتيين يعتبر انتشارا كبيرا نسبيا عشان تعرفون بالضبط شنو نقصد فيتامين دال وأهم أعراضه ووسائل علاجه ولأن هذا الموضوع أصبح أصبح هو الشغل الشاغل لكثير من متابعين هذه الفقرة وخاصة من دول الخليج والشام ومصر الذين للأمر يبعثون لي العديد من الرسائل والإيميلات بشكل يومي فعشان تعرفون الحلول تابعوا معي مع ضيفي المميز والمتألق الدكتور عبد الناصر العثمان استشاري غدة صماء والهرمونات دكتور شونك حياكم الله يا أهلا أول شيء أنا سعيد جدا ب كوني أنا اليوم مستضيفك وأيضا يعني بسبب مشاغلك الكثيرة صراحة يعني زين زين طحنا عليك على قولتهم بارك الله فيك يسعدني أنك تستضيفون اليوم في هالفقرة الطيبة ونتمنى أن احنا نوصل رسالة ومعلومة مفيدة للأخوة المشاهدين نعم دكتور يعني خلينا ندش بالموضوع على طول عشان نفيد الناس يعني أكبر قدر ممكن يعني نسمع في الآونة الأخيرة فيتامين دال وفيتامين دال وآخر آخر حتى ما أقول عشر سنين آخر خمس سنين بس وأصبح هو الشغل الشاغل وأصبح هو الموضوع اللي يتكلم عنه كثير من الناس في الوسط الطبي. إيش سالفة فيتامين دال؟ تم مكتشفينه ولا شو السالفة بالضبط؟ ليش ما يتكلمون عنه قبل 50 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة؟ كباقي الأمراض المنتشرة. بداية فيتامين دال كمركب كيماوي هو هرمون وسمي خطأ الفيتامين. اكتشافه مما يقارب ال 100 سنة. حد التركيب الكيماوي ووظيفته وتاثيره المباشر على العظم وصحه العظم. اما مثل ما تفضلت لماذا الان زادت الحوس وزاد الكلام عن فيتامين دال وعلاقته؟ فاعتقد لسببين. السبب الاول ان نقص فيتامين دال كان موجود زمان. نسي اسلوب الحياه، نسي سوء التغذيه وكان بالاساس بسبب سوء التغذيه. الآن مع تطور الحياة وتمدن الناس وتغير أسلوب حياتهم وأسلوب أكلهم أدى إلى هذا النقص لماذا انتبهنا له وما هو الشيء اللي لفت انتباهنا له هو مرض آخر ويمكن اسمعوا عنه أخوانا المشاهدين في, في, في مراحل سابقة وهو مرض هشاشة العظام وهو اللي معناه انخفاض كثافة عظم الإنسان وهذا الموضوع ما صار أكثر من 25 سنة اللي هو شاشة العظام ولكن بسبب ارتباط فيتامين دال ووضعه إذا كان طبيعي أو طبيعي بصحة العظم جت هذه الموجة واتضح اكتشافه وعلاقته مع العظم بسبب هشاشة العظام ومع الأبحاث الحديثة وجد ارتباطه بأمور أخرى وأمراض أخرى مثل ما تفضلت نعم زين دكتور احنا نلاحظ في الاماكن التي لا تشرق فيها الشمس بنفس احنا نتكلم عن القطب الشمالي وايضا بعض دول اوروبا وامريكا الشماليه يعني تكثر فيها يعني احنا دائما نربط فيتامين دال والكالسيوم بها شاشه العظام لكن الامر الذي لا يعلمه كثير من الناس ان هذه المناطق التي لا تشرق فيها الشمس تكثر فيها الانفلونزا وارتفاع درجات الحراره وامراض كثيره ايضا يعني حدثنا هل لها علاقه بفيتامين دال؟ وما هي الامراض الاخرى التي قد يسببها نقص فيتامين دال في الجسم؟ مثل ما ذكرت لك في البدايه هو هرمون وليس فيتامين. الفيتامين كيمائيا داخل الجسم ايش علاقته؟ مجرد انه هو يساعد على عمليات كيماويه داخل الجسم، في حين الهرمون له مستقبلات على جدار الخليه. يلصق عليها ويؤدي الى تفاعلات داخل الخليه بحيث انه يبرمج الدي ان اي ينتج بروتينات معينة هذا وظيفة ما يسمى بهرمون دال من الغريب الذي فتح باب فيتامين دال والكلام عنه على كل الأصعدة أن هذه المستقبلات على جدار الخلية وجدت تقريبا في كل خلايا الجسم خلايا العصبية بالمخ خلايا العضلات العظام، القولون، الكبد، 
البنكرياس وجد على خلايا وال 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 والاعضاء التي لها علاقه بجهاز المناعه فلما يختل فيتامين د او ينقص يرتبك يرتبك جهاز المناعه في جسم الانسان ووجد انه يقلل ويربك طريقه الدفاع عن الجسم وعن البكتيريا اللي تدخله ومثل ما تفضلت انه يؤدي الى ارتفاع او يقلل مقاومه جسم الانسان للانفلونزا. يقلل المناعه يا دكتور صحيح؟ ما اسمع يقلل المناعه يعني في معنى نعم نعم واخر اخر دراسه قبل شهور طلعت ان الانسان وهذه الدراسه على فكره يحتاج للتاكيد وليست وسيله لعلاج الانفلونزا وجد ان الناس اللي ياخذون كميه معينه من فيتامين د يوميا اصابتهم الانفلونزا اقل واذا اصيبوا فيها اعراضها اضعف. نعم. انا بوريك الحين صوره دكتور راح تطلع على الشاشه. نعم. ابي ابي الكنترول يحط لي اياها لكن على ما يحطون الصوره هذه اللي هم موجوده نعم. ابيك تشرح لي دكتور هذه الصوره. اشوف انت الشمس طلعت. لو نبتدي بالصور بالجانب الاعلى على اليسار من الصوره راح نجد ان الشمس تسلط الاشعه الفوق بنفسجيه الى جلد الانسان ويلاحظون في المربع ما يسمى ما قبل فيتامين د بري فيتامين دي يستغربون المشاهدين لو قلت لهم ان هذا المركب هو بالانجليزي وسمحوا لي اقوله بالانجليزي اللي هو دي هايدرو كوليسترول فاذا المركب شبيه بالكوليسترول هو نقطه البدايه لتكون فيتامين د داخل جسمنا ولذلك يمر بالكبد جميل فما يتحول الى ما يسمى برو فيتامين دي فيتامين دي الذي يتكون بهذه الطريقة في جسم الإنسان هو غير فعال يحتاج للتفعيل أن يمر بمكانين الكبد والكلى يحصل يضاف لك مركب الأو اتش الهيدروكسيد واحد في الكبد وواحد في الكلى حتى يتحول إلى المركب الفعال اللي يسمى هرمون دال اللي هو 125 داي هايدرو كوليك اسفر نحن عشان نخفف حدة بعض الحدة الانجليزية على اساس لانه مثل ما تطرق لازم اقولها هناك دراسة نعم وجريت توها يعني في 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 انا اعتقد قبل شهرين او ثلاثة اشهر فقط نعم ان الاشخاص الذين يتوفر لديهم فيتامين دال بصورة كافية سيكونون اربع مرات اقل عرضة بالاصابة بسرطان القولون ابي تفسيرك لهذا الموضوع جميل هي ملاحظه وليست دراسه مقارنه هي ملاحظه ليس سرطان القولون فقط بل وجد ان فيتامين د اذا صعد الى نسبه مع اعلى من نسبه معينه بالنسبه للمراه اورام الثدي اقل بالنسبه للرجل اورام البروستاتا اقل في الجنسين مثل ما تفضلت اورام القولون اقل قد مثل ما تفضلت الدراسه اللي مرت فيها اربع اربع اضعاف اقل بالنسبه للي عندهم فيتامين د طبيعي دراسه اخرى تقول لك اثنين ولكن بالتاكيد هناك ارتباط واضح يحتاج توثيق رساله لازم توصل لاخواننا المشاهدين هذا ليس معناته ان كل انسان عنده نقص فيتامين د راح يصير فيه هذا ليس معناته اني اعالج هذه الاورام بفيتامين د هذا معناه باختصار ان حتى اقي نفسي واقل الاحتمال اصابتي بهذه الاورام اصلح فيتامين د لان الجمله اللي نستخدمها تكون واضحه وصريحه وبسيطه ولازم يفهمونها وطبعا نحن راح نذكر الاطعمه التي تحتوي على فيتامين د بكميه كبيره ولكن قبل ذكر الاطعمه يا جماعه انا كني اقول ايوه اكبر النمله ولا السياره؟ السياره طبعا او الفيل او النمله كثير طبعا انا ما ليش ضربت السياره بالنمله بس مو مشكله مشوها لكن اشعه الشمس هي المصدر الرئيسي والفعال لجعل الكالسيوم يمتص امتصاص كامل الى عظام الجسم ولكن يعني الدكتور ما يقول للناس بعد يعني يقولون ان قعدنا بالشمس صابتنا التهابات شمس وسرطانات يد الله يكافينا ويكافيكم الشر وان ما قعدنا بالشمس صار فينا هشاشه عظام نعم ابي ابي الكلام الفصل في هذا الموضوع ايش كثر لازم نقعد؟ و... واي شمس بالضبط؟ هل هي الشمس البارده؟ نعم. 
اللي هي الفجر او المغرب او قبل المغرب ام هي الشمس الحاره اللي تصلخ وكلما كانت حده حراره الشمس كلما زاد فيتامين د امور كثير متسابقه فخلنا ناخذها واحد واحد فيتامين د يتكون تحت تاثير بالجلد تحت تاثير الاشعه الفوق بنفسجيه الاشعه الفوق بنفسجيه ثلاث انواع اي وبي وسي احنا نحتاج البي حتى نكون فيتامين تكون فيتامين د اي او سي وحده اذا زادت ممكن تكون لنا اورام الثانيه ممكن تكون لنا تعمل لنا حروق الجلد طيب اطباء الجلد وهذا الكلام على فكره ما زال صراع ما بين الاطباء خاصه في الولايات المتحده لا تقعدون بالشمس يصير فيكم اطباء الغدد الصماء قعدوا عشان يتكونون مثل ما تفضلت ولذلك احنا ما نقول يا اسرائيل يا بالما ممكن نتعرض بالكميه الكافيه اللي تكون لنا فيتامين د متى اتعرض اقصى ما تكون كميه الاشعه الفوق بنفسجيه في النهار هي لما تكون الشمس عموديه على الكره الارضيه اذا منتصف النهار هاي الساعه 12 الظهر رحم الله والديك اذا نقول بشا... اذا دخلنا على شهر سبعه الله يفتح عليك ولذلك اذا انا انا اكون من الذكاء وانت ضربت مثلا النمله نكون بذكاء النمله وحكمتها نكون فيتامين د بالشتاء حتى يعيننا على باقي السنه هذا لا يعني اني ما اقدر اتعرض للشمس وما استطيع اني اكون فيتامين د بالصيف ولكن اذا كنت اتعرض نص ساعه بدون اي مشاكل وبدون اي حروق وبدون اي ضجر في الشتاء فاعتقد دقائق معدوده في منتصف النهار او حتى قبل منتصف النهار ومحتمله من تعرض جلدي للشمس اعتقد ممكن تكون لي من المتعارف عليه متى نقول ان انا تعرضت للشمس بكميه كافيه خل اسحب نفسي على الشمس قبل لا انحرق هي لما جبت لي الجلد يتغير لونه الى الاحمر احنا وصلنا الى النقطه اللي بعدها ممكن انحرق فاسحب نفسي زين دكتور احنا انا بطلع فاصل بس قبل ما نشرح احنا هنا امسائك كنت اسولف معك قبل ما نشر الاستديو نعم واعطيتني ابيات شعر جميله جدا واكتشفت ان انت لست فقط شاعر ولكنك تحفظ الشعر بشكل جميل نعم عطنا بيتين شعر قبل ما نختم الفاصل ما ليش علاقه شيء بالنار اي شيء بالك تعجبني لاميه الطق الرائي شعراء العرب عندهم لاميات نعم ولكن الطق الرائي من الشعراء غير العرب دكتور نعم بنص دقيقه بنص دقيقه يعجبنا رساله للشباب والجيل الصاعد عن قساوه الحياه وقوتها فيقول اصاله الراي صانتني عن العطل وحليه الفض زادتني لدى العطل الى ان يقول حب السلامه يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغر المرء في الكسل بالكسل فان جنحت اليه فاتخذ نفقا في الارض او سلما في الجو واعتزل ودع غمار العدال المغضبين على ركوبها واقتنع منهن بالبلد سلامتك صح زامك دكتور؟ فاصل ونعود ان شاء الله معكم. 